primero, si es que hay alguna posibilidad de algún tema que haya sido aprobado por la Cámara y el Senado, de reabrir, entendiendo que sea alguna cosa específica. En esta etapa tenemos que ver cómo se incorporan los temas de la capitalización de la ENAMI, que fueron temas que estuvieron presentes en la conversación. Yo quiero referirme a algunos aspectos que los planteamos nosotros durante la discusión y que finalmente no tuvieron la acogida que esperáramos, a pesar de que siempre el Ejecutivo mostró buena disposición de hacer. Fuimos vapuleados, pero también... Entonces la mixta, hay dos posibilidades, una es hacer la mixta al tiro y que sea 6-4 y cada uno verá en la Cámara, tendrán los votos, yo creo que en el Senado no van a tener los votos. El resto, por supuesto, son los temas de diferencia entre las dos Cámaras, para las cuales tenemos, eh, pro, eh, tenemos varias indicaciones preparadas para, eh, o propuestas cierto, sobre cómo resolverlo. Eran las primeras apreciaciones una vez recibido el informe que daba cuenta de las discrepancias entre el Senado y la Cámara en la tramitación de la ley de presupuestos del sector público. A eso se sumaban las indicaciones aprobadas pero con vicios de constitucionalidad en los capítulos o glosas que se habían rechazado y cuyos recursos requerían de un acuerdo para ser repuestos. Aquello finalmente se logró. Y entre lo que se repuso están los recursos de la Dirección General de Territorio Marítimo, con un aumento de 1.500 millones para tareas de fiscalización, los recursos de Cercotec, los sitios de memoria, el Bafona y el subsidio al transporte público, el que en regiones deberá cumplir con la exigencia de que la mitad se gaste efectivamente en dicha materia. Además, se firmó un acuerdo con compromisos del Ejecutivo para el 2024 y dos acuerdos especiales en materias de salud y educación. Establece una serie de medidas en materia de seguridad económica, seguridad social, seguridad pública, ¿ya? y que consisten alrededor de 57 medidas que se compromete el Ejecutivo a cumplir, y esto asociado además a un eh, acuerdo específico en materia de salud y en materia de educación. Valorar que se va a presentar durante el primer semestre del próximo año un, eh, un acuerdo que finalmente traslade la relación o el financiamiento que tienen hoy día eh, los sitios de memoria, las casas de memoria, el museo de la memoria, entre otros, desde la, el Servicio Nacional del Patrimonio, la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto, como se dijo en su momento, tiene su explicación. En cuanto a los patrocinios, figura una glosa para la adquisición de ambulanchas necesarias en Chiloé, además de los recursos para realizar estudios sobre comercio ilícito en el Ministerio de Minería. También se comprometieron recursos en la partida de agricultura y otros que se destinarán para becar a los hijos de mártires de carabineros. A lo largo de la tramitación de presupuesto también fue necesario dar garantías de probidad y correcto uso de los recursos y se establecieron limitaciones a la subcontratación, además de mayores exigencias para la asignación de recursos. Creo adicionalmente que hay glosas finales, como el apoyo a Directemar o el apoyo a, apoyo a mi pyme para víctimas de la eh, violencia del estallido social, que son muy valoradas porque personas que siguen muy apegadas a eso, así como que se establezcan la posibilidad de mejorar eh, en el presupuesto las condiciones de los hijos de carabineros asesinados, que también era un objetivo muy relevante en este presupuesto. Hoy día efectivamente la ley de presupuesto tiene más de mil cambios eh, en asignaciones, en normas, que van a cerrar las brechas de vulnerabilidad y las excepcionalidades que existían en programas, en asignaciones, en servicios, etc. Este es un presupuesto que eh, en términos eh, globales eh, mantiene las cifras que se presentaron originalmente, mantiene crecimiento de 3,5% real, mantiene una meta de balance estructural de eh, menos 1,9% del producto. Las modificaciones que se han hecho no, no han incidido sobre las cifras globales. Las disposiciones sobre enrocados y canales fluviales en materia de emergencia y la determinación de un reglamento para agilizar los proyectos de agua potable rural en la partida del Ministerio de Obras Públicas fueron otros de los temas que tuvieron buena acogida. Conozca más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.